আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল আই সংবাদের এখনকার আয়োজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সৈয়দা তারানা তাবাসসু বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ বিস্কুট সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা ভাইরাসে একদিনে মৃতের সংখ্যা কমলেও হার বাড়লো সংক্রমণ বাড়লে অক্সিজেন সংকটের আশঙ্কা ভ্যাকসিন কিনতে এডিবির এক বিলিয়ন ডলার ঋণের আশ্বাস রাশিয়া ও চীনের টিকা দেশে উৎপাদনের অনুমোদন লকডাউন পাঁচই মে পর্যন্ত বাড়ানোর প্রজ্ঞাপন চলমান বিধি নিষেধে গণপরিবহন না চললেও সড়কে যানবাহনের চাপ এবং পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার মাধ্যমে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ ট্রাফিক আইন যথাযথ বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞদের তাগিদ ছয় বছরে কুড়ি গ্রামে বিলুপ্ত ছিট মহলের দৃশ্যপট বদলে যাওয়ার খবর ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আরো আর সিমেন্ট শিট সব সিজনে ফিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনে লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজেও সরাসরি প্রচার হচ্ছে এবারে পুরো সংবাদ দেশে করোনা ভাইরাসে একদিনে মৃতের সংখ্যা কমলেও হার বেড়েছে তবে এ সময় কমেছে শনাক্তের হার সংক্রমণের নিম্নমুখী হারকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছে সরকার তবে সংক্রমণ বাড়লে দেশ অক্সিজেনের ঘাটতিতে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আফরোজ হাসির রিপোর্ট স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তি বলছে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশে মৃত্যু ও সংক্রমণ কয়েকদিন ধরে কিছুটা কমে এসেছে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনায় আরও সাতাত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে মৃত্যুর হার এক দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ এ নিয়ে করোনা ভাইরাসে দেশে এ পর্যন্ত এগারো হাজার তিনশো জনের মৃত্যু হল দেশে আক্রান্তের হারও নিম্নমুখী একদিনে আরও দুই হাজার নয়শ পঞ্চান্ন জন সহ এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন সাত লাখ চুয়ান্ন হাজার ছয়শ চোদ্দ জন পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার দশ দশমিক চার আট শতাংশ এ সময় সুস্থ হয়েছেন পাঁচ হাজার তিনশো বিরানব্বই জন এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন ছয় লাখ বাহাত্তর হাজার তিনশো উনিশ জন লকডাউনের পাশাপাশি মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ার কারণেই সংক্রমণ ও মৃত্যু কমছে বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের সংক্রমণের হার কমে আসছে চব্বিশে উঠে গেছিল এখন কমে সেটা বারো তেরোতে আসছে এটা একটা একটা বিরাট আশার একটা আলো যে কমছে আমরা চাই যে এটা আরো কমুক মৃত্যুর হারটাও কমে আসুক আমরা লিকুইড অক্সিজেন ব্যবহার করেছি পাশাপাশি আমরা গ্যাস অক্সিজেন এখন उद्बोधन मोकबल्धि मेने चल रोर आहान स्वास्थ्यमंत्री সুসংহত করতে আরো এক বিলিয়ন ডলার ঋণ পাবে বাংলাদেশ স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণেও সহায়তা দিতে চায় এডিবি রিজভেনের রিপোর্ট গত বছর করোনা সংক্রমণের পরপর বহুজাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলোর মধ্যে এডিবি সবার আগে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছিল সেই ধারাবাহিকতা এবারও দেখা যাচ্ছে এশিয়া ভিত্তিক এই সংস্থাটির অনলাইনে এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থার হাল লাগার তথ্য উপাত্ত দিতে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হলো বাংলাদেশ তাদের কাছে অগ্রাধিকার procuring these vaccines because the supply is very constrained so many of the suppliers are requesting for 80% to 100% advance payments so when they are requesting for advance payment we must have be ready because you know these negotiations are already uh, taking place under very challenging circumstances so wherever it is possible we are trying to help the government and we will work with them 
on the supply side also you know we are trying to connect them to the various uh, vendors that are available we will definitely use all our influence that is possible jibon ebong jibikar dondhe chakre ghurpa khete thakay orthonoitik punoruddhar kichu ta sloto hobe shongkha adb er kaje ei 6.8% gdp probriddhir ager purbabash theke shore eshe shongstha ti bolche shesh porjonto probriddhi 5.5 theke 6.5% holeo ta hobe oshadharon orjon but if you have seen the last 3 4 weeks within bangladesh the second wave that has come in it has seriously impacted the the economy there are uh, lockdowns the containment measures have led to disruption in economic activity there are travel restrictions also this is the holy month of ramadan so the economic activity is down of course we need more data to get a clear number that is why we are saying প্রথম সোর্সটি আমরা স্পর্শ করে যাচ্ছি এবং আমরা বিকল্প হিসেবে আমি আপনাদেরকে আগেও বলেছিলাম বিকল্প হিসেবে আমাদের মাথায় সবসময় রাখতে হবে এবং বিকল্প হিসেবে আমরা রাশিয়ান স্পুটনিক আর চায়নার সাইনোফার্ম যেটা আমরা সাইনোভ্যাক হিসেবে জানি এই দুটি দেশ এবং এই দেশের সংশ্লিষ্ট সংস্থা যারা আছে তাদের সাথে আলোচনা চলছে আমাদের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে চলমান সর্বাত্মক লকডাউন পাঁচ মে পর্যন্ত বাড়ানো নিয়ে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর আগে সোমবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আয়োজনে আন্ত মন্ত্রণালয়ের সভায় লকডাউন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয় দুদিন পর আজ প্রজ্ঞাপন জারি হল নতুন নির্দেশনায় দোকান ও মার্কেট সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে ঈদের জামাতের বিষয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী মসজিদে নামাজ আদায়ের অনুরোধ করা হয়েছে সারা দেশে সর্বাত্মক লকডাউনের পনেরো তম দিনে রাস্তায় মানুষের চলাচল তুলনামূলক বেশি মাস্ক পরলেও ভিড়ের কারণে দূরত্ব মানছেন না অনেকে রাজধানীর ফার্মগেট থেকে লকডাউনের এই মুহূর্তের খবর জানাচ্ছেন রাহুল রায় যাচ্ছি তার কাছে রাহুল রাহুল এই মুহূর্তে তো আপনি ফার্মগেট এলাকায় অবস্থান করছেন এই মুহূর্তে লকডাউনের চিত্র আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে তারা না আসলে আপনি লকডাউনের চিত্র বলছেন আমরা যদি সেই অর্থে লকডাউন বলি আসলে লকডাউনের যে চিত্র থাকার কথা কিংবা যে চিত্র থাকা উচিত সে চিত্র কিন্তু আসলে নেই আমরা যদি মহাসড়কগুলোর কথা বলি এবং সড়কগুলোর কথা বলি এই রাজধানীর যে সড়কগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা প্রায় প্রতিদিনই বলছি যে গণপরিবহন না থাকলেও যথেষ্ট ভিড় রয়েছে আমরা ইফতারের আগে রাজধানীতে দেখেছি যে বেশ কিছু জায়গায় যেমন সিগন্যাল ছিল তেমনি বেশ কিছু জায়গায় কিন্তু জ্যামও ছিল আর আমি এই ফার্ম গেটে এক ব্যস্ততম জায়গায় ইফতারের পরে সাধারণত এই জায়গাগুলো ফাঁকাই থাকে কিন্তু আজকে এই লকডাউনের মধ্যেও কিন্তু যথেষ্ট মানুষ রয়েছে এবং আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে লোকজন সেই যথারীতি ফার্ম গেটের যে দোকানগুলো শপিং মলগুলো রয়েছে আপনি তো জানেনি যে দুদিন আগে থেকে সেগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে তার সামনেই লোকজন অবস্থান করছে যথারীতি একদম সে আগের মতোই অনেকের মুখে মাস্ক নেই আমরা দেখেছি কে কারো কারো থুত্তিতে মাস্ক রেখে দিয়েছে তো আসলে যে লকডাউন কিংবা যে বিধি নিষেধ সামাজিক দূরত্ব মাস্ক পরা সে বিষয়গুলো অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকছে তবে একটা শ্রেণীর মানুষ আছে যারা মাস্ক পরে আসছে যতটুকু পারে দূরত্ব রাখার চেষ্টা করছে আপনি জানেন যে এরই মধ্যে কিন্তু সরকারিভাবে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে যে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং যদি দুটো মাস্ক পরে তাহলে ভালো এবং আমরা দেখেছি যে এই লকডাউনের মধ্যে কিন্তু গত উনিশে এপ্রিল সর্বোচ্চ একশো বারো জনের করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল তারপর দুশ্চিন্তার ভাষটা অনেক 
বেড়ে গিয়েছিল এরপর আমরা দেখেছি আমরা যদি শেষ দু তিন দিনে দেখি গতকাল আমরা দেখেছি যে আটাত্তর জন মারা গেছে আজকে সাতাত্তর জন মারা গেছে এবং আক্রান্ত শনাক্তের যে হার যদি আমি আজকে চব্বিশ ঘন্টার শনাক্তের হার বলি তাহলে দশ দশমিক অল্প কিছু শতাংশ হিসেবে এবং যে একদম করোনা ভাইরাস শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত যে আমাদের শতাংশের হিসাব সেটা তেরো দশমিক নব্বইয়ের শতাংশের মতো অর্থাৎ সত সংক্রমণের হারও কমছে এবং মৃত্যুর সংখ্যাও কিন্তু কমছে কিন্তু হয়তো বা এটা এই লকডাউনেরই সুফল বলা যায় কিন্তু যদি লকডাউন এইভাবে চলতে থাকে এবং আপনি দেখছেন যে আমরা বারবার বলছিলাম যে শিথিল হয়ে গেছে এবং এখনও ওই চিত্র দেখছেন যদি এই শিথিল চলতে থাকে এক এবং এই যে নিয়মগুলো না মানা হয় তাহলে কিন্তু আবারও শঙ্কার বিষয় আসছে আবারও দুশ্চিন্তার বিষয় আছে তারা না রাহুল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য সর্বাত্মক লকডাউনের পনেরোতম দিনে চিরচেনা রাজধানী ঢাকায় পুরনো চিত্র ফিরতে শুরু করেছে গণপরিবহন না চললেও রাস্তায় যানবাহনের চাপ বাড়ছে মার্কেটগুলোতেও বাড়ছে ক্রেতার ভিড় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি রিপোর্ট করছেন মোরসালিন বাবলা সকাল সাড়ে এগারোটায় বনশ্রী মেদাদিয়া আবাসিক এলাকায় গড়ে ওঠা অস্থায়ী হাটের দৃশ্য এটি গাঘেসে রাস্তার উপর বসানো হয়েছে দোকানপাট বেলা বাড়ার সাথে সাথে অস্থায়ী হাটে বাড়তে থাকে নানা বয়সী ক্রেতার সমাগম আমরা গেছিলাম বচনিয়া ডাক্তারের কাছে ওখান থেকে আমরা বাসায় যাইতেছি এখন কিনতেছি বেশি তো ভালো লাগতেছে না তারপরে তো কেনাকাটা তো লাগেই তাই না এই জন্য আসছি আর কি সামনে সবার জন্য মোটামুটি একটু কিছু লাগে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী মার্কেটের সামনে বসানো হয়েছে হাত ধোয়ার বেসিন জীবাণুনাশক টানেল থাকলেও অনেকেই তা ব্যবহার করছেন না মৌচাক মার্কেটের সরুগুলিতে গা ঘেসে কেনাকাটা সেরে নিচ্ছিলেন ক্রেতারা যত দিন যাবে তত আরো বীর বাড়বে সেজন্য বীর এরাতে একটু তাড়াতাড়ি আসছি আমার তো আরো অনেক আগেই কেনাকাটা শেষ সামান্য কিছুর জন্য আসছি এছা বিক্রি নাই এই যে সকাল টাইম বাড়াইছে কিন্তু আমাদের সেল বাড়ায় নাই গণপরিবহন বন্ধ থাকলেও রাস্তায় প্রাইভেট কার সিএনজি অটো রিক্সা রিক্সা ও মোটর সাইকেল চলাচল করেছে সমানতালে অনেক রাস্তায় যানজট নিরসনে ব্যস্ত ছিলেন ট্রাফিক পুলিশ রাস্তায় কিছু চেকপোস্ট দেখা গেল সেখানে পুলিশের তৎপরতা চোখে পড়েনি করোনা ভাইরাস বাতাসেও ছড়ায় বলে জানিয়েছেন গবেষকরা বিশ্বখ্যাত মেডিকেল জার্নাল ল্যান্ডসেটে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে শুধু করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি কাশি নয় তার নিঃশ্বাস বা কথা বলার সময় বের হওয়া খুব ছোট জলকণা বাতাসে ভেসেও করোনা ছড়ায় ফলে ঠিক নিয়মে মাস্ক পরা ভিড় না করা এবং বদ্ধ জায়গা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকরা জানাতুল বাকিয়া কেকার রিপোর্ট করোনা রোগীর হাঁচি কাশির সঙ্গে বের হওয়া ড্রপলেট থেকে করোনা ছড়ায় বলি শুরু থেকেই ছয় ফিট দূরত্ব মেনে চলা ও মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়ে আসছেন বিশেষজ্ঞরা মেডিকেল জার্নাল ল্যান্ডসেটে প্রকাশ হওয়া নতুন গবেষণায় বলা হচ্ছে করোনা রোগীদের নিঃশ্বাস ও কথা বলার সময় ড্রপলেটের চেয়েও ছোট্ট যে জলকণা বা অ্যারোসল বের হয় তা থেকেও করোনা ছড়ায় আর এই অতি ছোট্ট জলকোনা বদ্ধ জায়গায় বাতাসে বেশ কিছুক্ষণ ভেসে বেড়ায় এভাবে ছয় ফিটের চেয়েও বেশি দূরত্বেও করোনা ছড়াতে পারে ল্যান্ডসেটে যে পেপারটা পাবলিশ হয়েছে সেটা ছয় জন প্রফেসরের লেখা পেপার এর মধ্যে তিনজন ডাক্তার গবেষক এবং দুইজন হচ্ছেন অ্যারোসল সায়েন্টিস্ট একজন সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট তারা যে ব্যাপারটা ঐক্যমত পোষণ করেছেন সেটা হলো যে নতুন যেসব প্রমাণ তারা দেখিয়েছেন রিসেন্ট গবেষণাগুলোর আলোকে সেখানে দেখাচ্ছেন যে ড্রপলেট নিউক্লিয়াই বা অ্যারোসলের মাধ্যমে করোনা ছড়ানোর সম্ভাবনা অনেক বেশি আমরা আগে যেসব সাবধানতা নিতাম ড্রপলেট নিউক্লিয়া ড্রপলেটের জন্য মাস্ক পরা হাত ধোয়া দূরত্ব বজায় রাখা সেগুলো रक्षा पवार सतर्कता सतर्कता गुरु कथा जो इनडोर प्लेस अर्थात आबद्ध जैगा जैगा বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা দরজা জানালা খুলে দেওয়া ক্রস ভেন্টিলেশনের কথা ব্যবস্থা করা তারপরে যে জায়গাগুলোতে এয়ার কন্ডিশন আছে এয়ার কন্ডিশনের যদি সেটিং এমন থাকে যেখানে বাতাস একই বাতাস রিসার্কুলেট করে সেই জায়গায় বাতাস যাতে 
जटिलता দেশে করোনা শনাক্ত হওয়ার শুরু থেকেই আক্রান্তদের চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে বারডেম জেনারেল হাসপাতাল একশো সাতাশিটি সাধারণ শয্যা ও ২৬টি আইসিউ বেডে করোনা রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে হাসপাতালটি থেকে এ পর্যন্ত ছয়শো সত্তর জন করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছেন আর মারা গেছেন একশো তেপ্পান্ন জন যারা মারা গেছেন তাদের অধিকাংশই ডায়াবেটিক হৃদরোগ উচ্চ রক্তচাপ সহ বিভিন্ন রোগ জটিলতায় ভুগছিলেন সংশ্লিষ্টরা বলছেন করোনা আক্রান্ত হলে ডায়াবেটিস সহ বিভিন্ন রোগ জটিলতায় ভোগা রোগীদের দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি কোভিডের সাথে অন্যান্য কোনো ডিজিজ আছে কিনা এর সাথে ফার্স্ট হচ্ছে ডায়াবেটিস কিডনি ফেলিয়র লিভার ডিজিজ এবং কার্ডিয়াক ডিজিজ এই চারটা হচ্ছে মেন তারপরে ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কেমন আছে সেটা কিন্তু একটা বড় ইস্যু যাদের এগুলোর সাথে নিয়ে কোভিড হয় তাদের খুব জটিলতা বেড়ে যায় এবং যাদের বয়স সিক্সটির ওপরে সেভেন্টির ওপরে এটা হচ্ছে বেশি এদের আউটপুটটা খুব খারাপ হয় তার মানে এই নয় যে সবাই মারা যাচ্ছে অনেকে ভালো হয়েও যাচ্ছে গত বছরের তুলনায় এ বছর হাসপাতালটিতে আসা করোনা আক্রান্তদের অক্সিজেনের চাহিদা বেড়েছে অনেক গুণ বর্তমানে সংকট না থাকলেও মজুদ বাড়ানোর প্রয়োজন বলছেন সংশ্লিষ্টরা পুরো হাসপাতাল আমাদের কিন্তু সেন্ট্রাল অক্সিজেন লাইন এটা খুব সুন্দর ব্যবস্থাপনা আছে আমাদের এখন পর্যন্ত অক্সিজেনের কোনো অভাব হয় নাই এবং লিন্ডে আমাদের বারবার অ্যাওয়ার করতেছে যে আপনাদের যে কনজামশন ছিল তার থেকে অনেক বেশি লাগছে এবং সত্যি কথা বলতে কি পুরো হাসপাতাল যে যে চাহিদা ছিল তার থেকে গত এক দেড় মাস ফর্টি পারসেন্ট বেশি চাহিদা বেড়ে গেছিল আমাদের কারণ নর্মাল যে অক্সিজেন লাগতো তার থেকে এখন যে ভেন্টিলেটার বা হাই ফ্লো হাই ফ্লোতে অনেক বেশি অক্সিজেন লাগে আমাদের এখন মতো অসুবিধা হয় নাই কিন্তু যদি লিন্ডে বা ইসলাম বা স্পেকট্রা যদি অক্সিজেন না দিতে পারে কারোরই মানে কিছু করার থাকবে কারণ আপনি জানেন যে ফার্স্ট সিমটমই হয় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট এবং অক্সিজেনের ডিমান্ড হয় এবং প্রথমে অক্সিজেন দিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পূর্ব যদি তারা সাপ্লাই না দিতে পারে প্রতিবেশী দেশ ভারতে করোনার ঊর্ধ্বগতিতে আশঙ্কা প্রকাশ করে স্বাস্থ্যবিধি না মানলে বাংলাদেশের অবস্থা ভারতের মতো হবে বলেও সতর্ক করছেন চিকিৎসকরা বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মুশারাত জাহান মুনিয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের বিচারের দাবি জানিয়েছেন নারী অধিকার কর্মী এবং ছাত্র যুবকরা রাজধানীতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে তারা প্রকৃত অপরাধী দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান নামে মামলা করেন এরপর পুলিশের আবেদনে আদালত আনবিরের বিদেশ যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেন একই সময় বিভিন্ন মহল থেকে মুশারাতের মৃত্যুর জন্য দায়ীর বিচারের দাবি ওঠে বঙ্গবার রাজধানী জাতীয় প্রেস ক্লাবে এই দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে নারী মুক্তি কেন্দ্র এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে এই আনবিরকে গ্রেফতার করে আপনারা প্রমাণ করুন যে বাংলাদেশে আইনের শাসন রয়েছে প্রতিটা মানুষই সাংবিধানিক ভাবে সমান এবং চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অপরাধীকে গ্রেফতার করা না হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও সহ কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেন প্রতিবাদকারীরা বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যপুস্তকের শব্দ বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যমে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন বিশেষজ্ঞরা আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবসের অনলাইন আলোচনায় বক্তারা বলেন ট্রাফিক আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে শব্দ দূষণ কমিয়ে আনা সম্ভব শ্রমিক আমাদের রিপোর্ট 
করোনা পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক শব্দ সচেতনতা দিবস দুই হাজার একুশ উদযাপনে অনলাইন আলোচনার আয়োজন করে পরিবেশ অধিদপ্তরের শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন কর্মকর্তারা সাম্প্রতিক সময় বিজ্ঞান এটি প্রমাণ করেছে যে শব্দ দূষণ জনস্বাস্থ্যের জন্য সমানভাবে হুমকি এবং এটি মারাত্মক ক্ষতিকর সচেতনমূলক কার্যক্রম গ্রহণের পরেও যারা সচেতন হবেন না তাদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোড পরিচালনার মাধ্যমে এবং বিআরটি কে পরিবেশ অধিদপ্তরের মাধ্যমে শব্দ কিভাবে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে এবং উত্তরণে করণীয় নিয়ে কথা বলেন বিশেষজ্ঞরা সচেতনতা শিখতে হলে কিন্তু তাকে শিক্ষা দিতে হবে শিক্ষা ছাড়া সচেতনতা হয় না আমি যদি শব্দ কি নাই জানি তার সম্বন্ধে যত কথাই আমরা বলি না কেন সচেতনতা সৃষ্টি হবে না অ্যাওয়ারনেস অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড মোটিভেশন করব। তারপরে যে জিনিসটা আসবে যে শব্দকে আমরা কি করে নিয়ন্ত্রণ করব যানবাহনের শব্দ দূষণ কিন্তু কমানো এত সহজ ব্যাপার নয় তো এখানে অনেকেই অনেক সময় বলেন যে হর্ন বন্ধ করে দেওয়া উচিত তো হর্ন বন্ধ করলে হর্নের বাইরে যে এখানে প্রত্যেকটা জিনিসাই যখন একটার সাথে একটা সমন্বয় হবে তখনই কিন্তু এটার থেকে আমাদের সাকসেস আসবে সচেতনতার পাশাপাশি শিক্ষায় গুরুত্ব দেন পরিবেশ মন্ত্রী আমাদের এগিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই শব্দ দূষণ থাকবেই কিন্তু আমাদের ইচ্ছাটা থাকতে হবে এটাকে কমিয়ে আনার জন্য এটাকে যদি আমরা নিরসন না করি তাহলে পরে আমরা ধীরে ধীরে সকলেই অসুস্থতার দিকে এগিয়ে যাব চেষ্টা করব ট্রাফিক রুলস এর সংশোধনী করে দেওয়া ট্রাফিক যে সিগন্যাল সিস্টেম এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে আমরা কার্যকর করতে পারি নাই এটাও আমাদের জন্য একটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলো আলোচনা করব আমাদের সচিব সাহেব আছেন আমরাও আলোচনা করব করে আমরা এটা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করব আশা করি এবং তাহলে পরে আমরা আমাদের মানুষকে আরো সচেতন করতে পারবো দিবসটির এবারের প্রতিবাদ্য প্রোটেক্ট ইউর হেয়ারিং প্রোটেক্ট ইউর হেলথ সৌমিক আহমেদ চ্যানেল আই ঢাকা এবার নিয়ে নিচ্ছি অসুখ রান্দি ফতরতে বিরতির পর্যায় থাকছে ভারতে করোনায় মৃত্যু দু লাখ ছাড়ালো অক্সিজেন সংকট আরো তীব্র হওয়ার আশঙ্কা ও সতেরো দেশে ভাইরাসের দ্রুত সংক্রামক ধরন তার অবনতি হয় তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়েছে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তার অবস্থা সংকটাপন্ন তার চিকিৎসায় মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে মঙ্গলবার রাতে তার পেটে অস্ত্রোপচার করা হয় বেশ কয়েকদিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি চলতি মাসের প্রথম দিকে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল কিছুটা সুস্থ হয়ে বাসায় ফেরার পর সোমবার আবার অবস্থার অবনতি হলে তাকে বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবারে সামিট আন্তর্জাতিক সংবাদ ভারতে করোনা ভাইরাসে আবারও আক্রান্ত ও মৃত্যুর নতুন বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে প্রথমবারের মতো একদিনে তিন হাজারের বেশি মৃত্যু দেখেছে ভারত আক্রান্ত হয়েছে তিন লাখ ষাট হাজারের বেশি মানুষ মোট মৃত্যু দুই লাখ ছাড়িয়ে গেছে ভারত জুড়ে অক্সিজেন সংকট আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা করছে কেন্দ্রীয় সরকার এখন পর্যন্ত সতেরোটি দেশে করোনা ভাইরাসের ভারতীয় ধরন শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নাফিস ইফতেখারের রিপোর্ট সরকারি হিসাবে ভারতে একদিনে আরো তিন হাজার দুশো তিরানব্বই জনের করোনা ভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছে তিন লাখ ষাট হাজার নশো ষাট জন তবে হাসপাতাল বা দৈনিক আক্রান্ত মৃত্যুর পরিসংখ্যান নয় অনেকের মতেই করোনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখতে যেতে হবে শ্মশান বা কবরস্থানগুলোতে দিল্লি সরকার প্রতিদিন তিনশো আশি জনের মৃত্যুর কথা বলছে কিন্তু আসল সংখ্যাটা এক হাজারেরও বেশি আমরা রোগী নিয়ে অনেক হাসপাতালে ঘুরেছি কোনো বেড ছিল না তিনটা শ্মশান ঘুরে এখানে এসেছি তাও তিন ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে সংকট মোকাবেলায় ভারতের সহায়তায় এগিয়ে আসছে বিভিন্ন দেশ 
সম্পূর্ণ সহযোগিতার পাশাপাশি দ্রুত ভ্যাকসিন পাঠানোর কথা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন করোনা পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বৈরিতা ভুলে ভারতের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে চীন এজন্য চীনা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে বেইজিং অ্যাম্বুলেন্স ও পিপিই সহ মেডিকেল সরঞ্জাম ক্রয়ে ভারতকে এক কোটি ডলার দেওয়ার কথা টুইট বার্তায় জানিয়েছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারতকে দুইটি সামরিক বিমান ভর্তি অক্সিজেন দিয়েছে সিঙ্গাপুর অক্সিজেন সরবরাহে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে অক্সিজেন এক্সপ্রেস ট্রেন ত্রিশ এপ্রিলের মধ্যে ষাটটি রাজ্যে অক্সিজেন সংকট আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে সুপ্রিম কোর্টকে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ তামিলনাড়ু গুজরাট দিল্লি ও ছত্তিশগড়ে অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে সংক্রমণের ঊর্ধ্বগতির মুখে ভারতের সঙ্গে দুই সপ্তাহের জন্য ফ্লাইট বন্ধ করেছে অস্ট্রেলিয়া এখনো পর্যন্ত সতেরোটি দেশে করোনা ভাইরাসের অধিক সংক্রামক ভারতীয় ধরন শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভারতে করোনার ধ্বংসাক্ত গ্রুপের জন্য নতুন এই ধরন এবং অপর্যাপ্ত টিকাদানকে দায়ী করেছে সংস্থাটি স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা ভারতের টিকাদান কার্যক্রমকে বেগবান করা না গেলে করোনা ভাইরাসের আরও বেশি সংক্রামক বা মরণঘাতী ধরন তৈরি হতে পারে যা কমিয়ে দিতে পারে টিকার কার্যকারিতা নাফিস ইফতেখার চ্যানেল আই এবারে নিটোল টাটা বিশেষ সংবাদ বাংলাদেশ ভারত ছিটমহল বিনিময়ের ছয় বছরে বদলে গেছে দেশের সবচেয়ে বড় বিলুপ্ত ছিটমহল দাসিয়ার ছড়ার দৃশ্যপট সরকারের নানামুখী উন্নয়নে সন্তুষ্ট আটষট্টি বছর অবহেলায় থাকা কুড়িগ্রামের এই জনপদের মানুষ কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি শ্যামল ভূমিকের পাঠানো তথ্য ও ভিডিওচিত্রে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সমঝোতায় দু হাজার সালে একত্রিশে জুলাই মধ্যরাতে বিনিময় করা হয় বাংলাদেশে থাকা ভারতের একশো এগারোটি ও ভারতে থাকা বাংলাদেশের একান্নটি ছিটমহল এর মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় ছিটমহল ছিল কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলার দাসিয়ার ছড়া আটষট্টি বছর মৌলিক অধিকার বঞ্চিত মানুষ ছিটমহল বিনিময়ের পর নাগরিক সুবিধা পেয়ে খুশি আমার রাস্তা হয়েছে স্কুল হয়েছে মন্দির হয়েছে মসজিদ হয়েছে স্মার্ট কার্ড পাইছি চলাফেরা করি স্বাধীন দেশ সরকার থেকে অনুদানও পাবা লাগছি মেলা করছি আমার বাচ্চা ছেলে মেয়ে সবাই মনে করেন লেখাপড়া করতে আছে জমির মালিকানা পেয়েছি রাস্তাঘাট পেয়েছি বিদ্যুৎ পেয়েছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় ছ বছরে দাসিয়া ছড়ায় পাকা সড়ক স্কুল কলেজ মাদ্রাসা সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ক্লিনিক ও শতভাগ বিদ্যুতায়ন সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ হয়েছে বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীর জীবন মান উন্নয়নে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারের নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এই লোকগুলো দীর্ঘ সময় বাংলাদেশ সরকারের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল কিন্তু গত ছয়টি বছরে প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারকে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী যেমন বয়স্কতা বিধবা ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা ডিজিএফ এই কার্যক্রমগুলোর ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেন তাদের জীবন মানে উন্নতি সাধিত হয় উন্নয়নের ধারা যাতে অব্যাহত থাকে এমন আশা করছেন দাসিয়া ছড়াবাসী রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই এবারে কৃষি সংবাদ নোয়াখালীর উপকূলে নতুন জেগে ওঠা বিস্তীর্ণ চরগুলো দখল করে নিচ্ছে প্রভাবশালীরা সবুজ তৃণভূমি হারিয়ে দিশিহারা খামারিরা জেলা প্রশাসন বলছে খাস জমিতে গরু মহিষ বিচরণে বাধা দানকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে আলাউদ্দিন শিবলুর পাঠানো তথ্য ও ভিডিওচিত্রে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট নোয়াখালীর হাতিয়ায় জাহাজার চরে দীর্ঘ দুই যুগ ধরে গরু মহিষ ভেড়া ও দুগ্ধ উৎপাদন করে আসছেন স্থানীয়রা প্রতিদিন দুধ উৎপাদন হয় প্রায় দশ হাজার লিটার সম্প্রতি এক প্রভাবশালী লাল পতাকা উড়িয়ে দলবল নিয়ে চর দখলে নামে বাধা দিচ্ছে পশুপালনে এরকম অনেক লাল পতাকা লটকে দিচ্ছে পুরো চরে এখন আমাদের নঙ্গরিয়ার চর কেইং চর বয়ান চর ঘাসিয়ার চর সহ অন্তত বারোটি চর ইতিমধ্যে দখল করে নিয়েছে প্রভাবশালীরা কমে গেছে পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন পেশা হারানোর শঙ্কায় রাখাল ও পশু মালিকরা ওই বাগানের তো গাছ কাড়িয়ে নি তার কাড়া দি ভেড়া দিয়ে কখন আমরা পশুগুলো কই যাইব 
কই থাকবো এই হইলো আমাদের সমস্যা এখন আমরা রাজ্য সরা আছি যে অনেক বছর এখন এটা সরা লইয়া যাইলে আমরা গর্বশীল কই যাবো আমরা তো মরণ সরাং কর উপায় নাই রতন ব্যাপারী সরকার থেকে বন্দোবস্ত নিয়ে দখলের কথা বললেও প্রয়োজনীয় কাগজ দেখাতে পারেনি অবৈধভাবে চরগুলো দখলকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন নোয়াখালীর হাতিয়া ও সুবর্ণচরে সরকারি হিসাবে গরু ও মহিষ আছে এক লাখ তিন হাজার আর ভেড়া আছে বাইশ হাজার রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের হরিরামপুরে কটাখালী নদীর বড়দহ থেকে ত্রিমোহনী পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ হচ্ছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন বন্যা ও ভাঙনে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে সহায়তা করবে প্রকল্পটি তবে স্থানীয়রা মনে করছেন বাঁধটি টেকসই হবে না গাইবান্ধা থেকে ফারুক হোসেনের তথ্য ও ভিডিও চিত্রে সৌমিক আহমেদের রিপোর্ট প্রতি বছরই কটাখালী নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গোবিন্দগঞ্জের হরিরামপুর ইউনিয়নের বড়দহ থেকে ত্রিমোহনী পর্যন্ত এলাকা চলতি অর্থ বছরে এ অঞ্চলে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সংশ্লিষ্টদের আশা বাঁধটি পরিবেশ বিপর্যয় রোধের পাশাপাশি আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে আমি মনে করি যে এই বাঁধটা নির্মাণের মধ্য দিয়ে হরিরামপুরের পুরো এলাকাটা নদীর করাল ক্রাস থেকে রক্ষা পাবে এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ হিসেবে এটা चलते सुपरिकल्पित टेक्सई बाध निर्माण दावी सौमिक अहमेद चैनल এবার পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেনে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্য দিবসের চেয়ে ডিএসইএক্স সূচক আটত্রিশ পয়েন্ট বেড়ে পাঁচ হাজার চারশো একষট্টি পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে বেড়েছে বেশিরভাগ কোম্পানি শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে তিনশো পঞ্চাশটি কোম্পানির নয়শো চল্লিশ কোটি বত্রিশ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে একশো কোটি ছিয়ানব্বই লাখ টাকা বেশি এর মধ্যে দাম বেড়েছে একশো সত্তরটির কমেছে একশো নয়টির এবং অপরিবর্তিত একাত্তরটি কোম্পানি শেয়ারের দাম বৃহস্পতিবার ক্যান্ডিতে শুরু বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় টেস্ট শাকিব মোস্তাফিজ ছাড়া দল অপূর্ণ বলছেন টাইগার কোচ আপনারা দেখছেন চ্যানেল সংবাদ ঢাকার নবাবগঞ্জের বান্দুরা বাজার বাসস্ট্যান্ডে আগুনে নয়টি বাস ও ত্রিশটি দোকান পুড়ে গেছে এতে কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা দোহার ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তিন ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন আগুনের সূত্রপাত বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি আমরা 
এবারে ই ভ্যালি খেলার খবর